നമസ്കാരം ദൂരദർശൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ദിവ്യ രാമചന്ദ്രൻ ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്ര ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ ദൌത്യം ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണം വിജയകരം ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് അഭിനന്ദന പ്രവാഹം രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്ന കർണാടകയിൽ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമി വിമത എം നാളെ സഭയിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് സ്പീക്കർ വിവരാവകാശ ഭേദഗതി ബിൽ ലോക്സഭ പാസാക്കി പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യസഭയിൽ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെട്ടു രണ്ടാം എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആദ്യ അൻപത് ദിവസത്തെ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് പുറത്തിറക്കി ചരിത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങളാണ് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഗവൺമെന്റ് കൈക്കൊണ്ടതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം ശക്തമായതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു രണ്ട് ജില്ലകളിൽ നാളെ റെഡ് അലർട്ട് കാസർഗോഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെയും അവധി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബാന്ദ്രയിൽ ഒൻപത് നില കെട്ടിടത്തിൽ വൻ തീപിടുത്തം നൂറോളം പേർ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയതായി സൂചന വാർത്തകൾ വിശദമായി ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് നാഴികക്കല്ലായ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ പേടകമായ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണം വിജയകരം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തിമൂന്നിന് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീയിലായിരുന്നു ചരിത്രപരമായ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണം വിക്ഷേപിച്ച് പതിനാറാം മിനിറ്റിൽ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരം കിലോമീറ്ററാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന് സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റർ പര്യവേഷണം നടത്തുന്ന റോവർ റോവറിനെ സുരക്ഷിതമായി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറക്കുന്ന ലാൻഡർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങും ഒരു വർഷം വരെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ തുടരുന്ന റോവർ ചന്ദ്രന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലുള്ള പ്രകമ്പനങ്ങളും താപനിലയും പരിശോധിക്കും ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന ആശങ്കകൾക്കൊടുവിൽ തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച് എല്ലാ പരിശോധനകളും പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപിച്ചത് മാസം പതിനഞ്ചിന് നടക്കാനിരുന്ന വിക്ഷേപണം സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിയത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് കിലോഗ്രാമാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ ഭാരം ചാന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ ഭ്രമണം നടത്തിയ ശേഷമാകും പേടകം ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങുക ഇന്നുവരെ ഒരു പരിവേഷണ വാഹനവും കടന്നു ചെല്ലാത്ത ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ പേടകം ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് എന്നത് ദൌത്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി വിക്ഷേപണം നടന്ന് പതിനാറ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയായതിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ സഞ്ചാരം ശരിയായ പാതയിലാണെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ അധികൃതർ അറിയിച്ചു വിക്ഷേപണം വൈകിയെങ്കിലും നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച പോലെ നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസത്തിനകം സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് തന്നെ ചന്ദ്രയാനിലെ വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങുമെന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ വ്യക്തമാക്കി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേരാണ് വിക്ഷേപണം കാണാനെത്തിയിരുന്നത് ചാന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ ഭ്രമണം നടത്തിയ ശേഷമാകും പേടകം ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങുക തുടർന്ന് ഗവേഷണത്തിനായി സജ്ജീകരിച്ച റോവർ ചാന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിലിറങ്ങി ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ചേക്കും തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് കോടിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ദൌത്യത്തിന്റെ ചെലവ് ഇതിൽ അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെയും മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ ജി എസ് എൽ വി വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിന്റെയും ചെലവാണ് ഇന്നുവരെ ഒരു പരിവേഷണ വാഹനവും കടന്നു ചെല്ലാത്ത ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ പേടകം ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് എന്നതും ദൌത്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇന്ത്യയുടെ യശസ് വാനോളം ഉയർത്തിയാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബറിൽ ചന്ദ്രനായ ഒന്നിന്റെ ദൌത്യം ചന്ദ്രനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പറഞ്ഞത് വിജയകരമായ ചന്ദ്രയായ ഒന്നിന്റെ ദൌത്യത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ വിക്ഷേപിച്ച ചന്ദ്രയായ ഒന്ന് ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തെക്കുറിച്ചും ജലസാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും വിശദമായ പഠനം നടത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ചന്ദ്രയായ
ഡീറ്റെയിൽസ് ദൂരദർശൻ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചത് ചരിത്ര നേട്ടമാണെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു successfully injected chandrayaan 2 in the defined orbit in fact the orbit is 6000 km more than what are intended is better <laughs> that way the satellite people have more life more fuel and for playing with the maneuvers actually it is the beginning of a historical journey of india towards moon and to land at a place near south pole to carry out scientific experiments to nerthe saangedhika tagarar kandathiyavareyum adu parikharichu vikshepanam vijayagaramayi poorthiyaakkan pravarthichavareyum isro chairman pratheegam abhinandichu ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് വിജയകരമായി വേർപ്പെട്ടതായും ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതായും അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു ഇത് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രയാത്രയുടെ തുടക്കമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാജ്യത്തിന് അഭിമാന നിമിഷമാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണ വിജയമെന്ന് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ രാഷ്ട്രപതി അഭിനന്ദിച്ചു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൌത്യത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു അഭിനന്ദിച്ചു രാജ്യത്തെ ഓരോ പൌരനും അഭിമാനിക്കാവുന്ന നിമിഷമാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണ വിജയമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു ദൌത്യം വിജയകരമാക്കിയതിന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ അടക്കമുള്ളവരെ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു पिछले सप्ताह तकनीकी कारणों से लॉन्च स्थगित करना पड़ा था उसके बाद आपने और इसरो की टीम ने बहुत तत्परता से तकनीकी खराबी का पता लगाया और उसे हल करने के लिए जरूरी कदम भी उठाए और अब एक हफ्ते के भीतर ही लॉन्च में सफलता हासिल की है इसके लिए आप सभी विशेष बधाई के पात्र हैं यह एक शानदार उदाहरण है ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ നാഴികക്കല്ലാകുന്ന ചരിത്ര ദൌത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ അഭിനന്ദന സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു ചരിത്ര ദൌത്യത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ഇന്ത്യ പുത്തൻ അധ്യായത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന പ്രഥമ ചാന്ദ്ര ദൌത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഐ എസ് ആർ ഒയെ കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ അഭിനന്ദിച്ചു ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിജയത്തിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന കർണാടകയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി ഗവർണറെ കാണാൻ അനുമതി തേടിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് കർണാടക നിയമസഭയിൽ നടപടികൾ അല്പസമയം തടസ്സപ്പെട്ടു നിയമസഭയ്ക്ക് പുറത്ത് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിലയുറപ്പിച്ചതായി സൂചന എല്ലാ അംഗങ്ങളും സഭയിൽ തുടരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് നേരത്തെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നീട്ടിവെക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്പീക്കറോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു വിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ച നാളെ വരെ തുടരണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം സ്പീക്കർ കെ ആർ രമേശിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചത് അതേസമയം ഭരണമുന്നണിയോട് അവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്ന പതിനഞ്ച് വിമത എംഎൽഎമാരോടും നാളെ ഹാജരാകാൻ സ്പീക്കർ നിർദ്ദേശിച്ചു നാളെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം 
വിമത എംഎൽഎമാരെ അയോഗ്യരാക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസും ജെ ഡി എസും ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി വിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ച അനാവശ്യമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകരുതെന്നും വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് തന്നെ നടത്തണമെന്നും ബി ജെ പി എംഎൽഎമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്പീക്കറെ നേരിട്ട് കണ്ടാണ് അവർ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത് എന്നാൽ വിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് തന്നെ നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കാനാവില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി ലോക്സഭയിൽ വിവരാവകാശ ഭേദഗതി ബിൽ പാസാക്കി ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദർ സിംഗ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിലെ ശശി തരൂർ ബില്ലിനെ എതിർത്തു വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് കാലതാമസം എടുക്കുന്നതെന്തെന്ന് അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു explicitly in its third report sir and i quote its determination to ensure that it functions with the utmost independence and autonomy hence this status kendra mantri nitin gadgari motor vahana bhedagadi bill sabhil avadaripichu rajya sabha innatheku pirinu manushya avakasha bill rajya sabhil shabda votode passaaki chandrayaan 2 charitra paramaya dautyathinte vijayathil isro ye rajya sabha abhinandichu ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെ ഗവൺമെന്റ് അനീതി കാണിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ബഹളം വച്ചതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യസഭയിൽ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെട്ടു അന്തരിച്ച ലോക്സഭാംഗം രാംചന്ദ്ര പാസ്വാൻ കേരള മുൻ ഗവർണറും ഡൽഹിയുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഷീല ദീക്ഷിത് എന്നിവർക്ക് പാർലമെന്റ് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു ലോക്സഭ ചേർന്നപ്പോൾ തന്നെ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള ചരമോപചാരം അർപ്പിച്ചു അറുപത്തിമൂന്ന് വർഷം പഴക്കമുള്ള ദേശീയ മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ ആക്ടിന് പകരമായുള്ള പുതിയ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ബിൽ ലോക്സഭയിൽ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രണ്ടാം എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആദ്യ അൻപത് ദിവസത്തെ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് പുറത്തിറക്കി കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കറാണ് റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് പുറത്തിറക്കിയത് അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനം വിദ്യാഭ്യാസം കാർഷികം തൊഴിൽ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വേഗത്തിലുള്ള വികസനം സാധ്യമാക്കാൻ ചരിത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങളാണ് ചുരുങ്ങിയ അൻപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കാർഡിൽ പറയുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യവികസനം മാത്രമാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് പുറത്തിറക്കിയ കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും നീതിയും തുല്യതയും ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഗവൺമെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കർഷകർ തൊഴിലാളികളടക്കം എല്ലാ മേഖലകളെയും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമഗ്ര വികസനമാണ് ലക്ഷ്യം എല്ലാവരുടെയും ഒപ്പം എല്ലാവരുടെയും വികസനം എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം എന്നതാണ് എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുദ്രാവാക്യമെന്നും പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ പറഞ്ഞു സൈനിക അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങൾക്കായി വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് അഴിമതിക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി തുടരും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പദ്ധതികൾക്ക് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും റോഡ് വൈദ്യുതി ജലം എന്നീ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾക്കായി നൂറ് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഗവൺമെന്റിന്റെ അൻപത് ദിവസത്തെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ദൂരദർശൻ സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ കനത്ത മഴ തുടരും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം ശക്തമായതോടെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ് കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കാസർഗോഡ് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നാളെ കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു അംഗൻവാടികൾക്കും കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമാണ് അതേസമയം സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി പതിനൊന്നര വരെ പൊഴിയൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള തീരമേഖലയിൽ നാല് മീറ്റർ വരെ തിരമാല ഉയർന്നേക്കും ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ച് കടലിൽ പോകുന്ന മത്സ്യബന്ധന വള്ളങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു ഇന്ന് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കനത്ത ജാഗ്രതയാണിവിടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി കെ ശശിധരൻ ചേരുന്നു
ാണ് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞിമംഗലത്ത് കുളത്തിൽ വീണ് ഒരു യുവാവ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള യുവാവ് മരിക്കുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉളിക്കൽ മണിക്കടവ് പുഴയിൽ വീണ ജീപ്പ് ജീപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന കാണാതായ ആളെ ഇനിയും കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിനായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് അതിനിടെ ജീപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിൽ ഏഴ് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും അറുപതോളം വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോഴുള്ളത് കണ്ണൂർ താവക്കരയിലാണ് കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് താവക്കര ഈ പ്രദേശത്തെ നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് താവക്കര പ്രദേശത്തെ ഒട്ടേറെ കുടുംബങ്ങൾ കണ്ണൂർ താവക്കര ഗവൺമെൻറ് യു പി സ്കൂളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുകയാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ ഇത്രയും ഇത്രയും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മോട് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രദേശവാസിയായ ദാമോദരൻ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് അവിടെ വെച്ച് തടസ്സപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അതിനാൽ വെള്ള പിന്നെ തടസ്സപ്പെടുന്നതിനാൽ വെള്ളം പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വീടുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നു അതിനായതിനാൽ അതിൻ്റെ ഒഴുക്ക് പിന്നെ തടസ്സപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ മുഴുവനായി പിന്നെ ഗോപിചാൽ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം കണ്ണൂർ താവക്കര പ്രദേശത്ത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയേറെ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാവുകയും ജനങ്ങൾക്ക് അത് വലിയൊരു ദുരിതമാവുകയും ചെയ്തത് ഇതിന് എന്താണ് ഇതിനൊരു പ്രധാന കാരണം എന്നുള്ളതും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഈ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ ലിഷ ദീപക് നമ്മോട് സംസാരിക്കും പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വെള്ളക്കെട്ടും ഈ അതുപോലെ വെള്ളം വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതായിട്ടും കാണുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നില്ല ഈ വെള്ളം ഇത്രയും വെള്ളം പോകാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഈ റെയിൽവേയുടെ അണ്ടർ പാസിനില്ല താവക്കര അണ്ടർ പാസിന് വീതി കൂട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പുനർനിർമ്മിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലിയ അളവിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ അഡ്വക്കേറ്റ് ലിഷ ദീപക് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ക്യാമറാമാൻ കെ വി രവീന്ദ്രനൊപ്പം കെ ഒ ശശിധരൻ ദൂരദർശൻ ന്യൂസ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തീരദേശ മേഖലകളിൽ കടലാക്രമണം രൂക്ഷമായി പൊന്നാനിയിലും വെളിയങ്കോട് പാലപ്പെട്ടി മേഖലകളിലുമാണ് ശക്തമായ കടലാക്രമണം മേഖലകളിൽ ഒട്ടേറെ വീടുകൾ തകർന്നു വിവരങ്ങളുമായി മലപ്പുറത്ത് നിന്നും ഹരികുമാർ ചേരുന്നു ഹരി വിശദാംശങ്ങൾ ദിവ്യ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പൊന്നാനി പുതുപൊന്നാനി വെളിയങ്കോട് പാലപ്പെട്ടി മേഖലകളിൽ ഇപ്പോഴും ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള കടലാക്രമണം തുടരുകയാണ് നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ഇതിനോടകം ഈ മേഖലകളിൽ നിന്നും വീടൊഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പല ഭാഗത്തും കടൽ ഇരച്ചു കയറി വീടുകളിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഗൃഹോപകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വെള്ളം കയറി നശിച്ച നിലയിലാണ് ഇതിനോടകം ഇരുപത് ഇരുപതിലധികം വീടുകളാണ് പൊന്നാനി തീരമേഖലയിൽ ഭാഗികമായും പൂർണ്ണമായും തകർന്നത് ഇപ്പോൾ അൻപതോളം വീടുകൾ തകർച്ച ാണ് കടൽ ഇരച്ചു കയറി വീടുകൾ ഏത് നിമിഷവും വീഴാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് പല വീടുകളും വെള്ളം ശക്ത തിരമാല ശക്തമായി അടിച്ച് ദുർബലമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഓരോ നിമിഷവും ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത് തീരപ്രദേശത്ത് ഇനിയും നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദിവ്യ ഇടുക്കിയിൽ മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞു എന്നാൽ അണക്കെട്ടുകളിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് ശക്തി ആർജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലത്തെ മഴയിൽ ജില്ലയിലെ ചിലയിടങ്ങളിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ആന്റണി മുനിയറ ചേരുന്നു ആന്റണി വിശദാംശങ്ങൾ ദിവ്യ ഇന്ന് ഇടുക്കിയിൽ ശക്തമായ മഴയുണ്ടായില്ലെങ്കിലും മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം തുടരുകയാണ് ജില്ലയിലെ മലയോര റോഡുകളിലൂടെയുള്ള രാത്രി യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസംഭരണിയായ ഇടുക്കി ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് എട്ട് അടിയായി ഉയർന്നു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്ന് അടിയാണ് അണക്കെട്ടിന്റെ സംഭരണ ശേഷി പതിനേഴ് ദശാംശം നാല് മൂന്ന് ശതമാനം വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ അണക്കെട്ടിലുള്ളത് അണക്കെട്ടിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ വരെ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ദശാംശം ആറ് പൂജ്യം മില്ലിമീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ആറ് ഒമ്പത് ദശലക്ഷ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് മൂലമറ്റം പവർ ഹൌസിലെ പ്രതിദിന വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് മലങ്കര ഡാമിന്റെ മൂന്ന് ഷട്ടറുകൾ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ വീതം ഉയർത്തി തൊടുപുഴയാറിലേക്ക് വെള്ളം തുറന്നുവിടുകയാണ് തൊടുപുഴയാറിന്റെ ഇരു കരകളിലുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശം
പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ജാഗ്രത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ വകുപ്പുകളോടും ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താനും താലൂക്ക് തലത്തിൽ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ ആരംഭിക്കുവാനും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകി താമരശ്ശേരി താലൂക്കിൽ ഭക്ഷണക്കണ്ടി പൊക്കൻ എന്നവരുടെ വീട് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നാലു താലൂക്കുകളിൽ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു ദിവ്യ ഇനി മറ്റു ചില വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ടാറ്റാ കമ്പനിയുടെ മുൻ ചെയർമാൻ രത്തൻ ടാറ്റയ്ക്കെതിരെയുള്ള അപകീർത്തി കേസ് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി മുൻ ചെയർമാൻ രത്തൻ ടാറ്റ നിലവിലെ ചെയർമാൻ എൻ രാജശേഖരനും ഉൾപ്പെടെ പത്തുപേർക്കെതിരെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ആരംഭിച്ച നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയത് മുസ്ലിം വാദിയ നൽകിയ ഹർജിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി രത്തൻ ടാറ്റ അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ അപകീർത്തി കേസിൽ നോട്ടീസ് അയച്ചത് നടപടി നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ടാറ്റ കമ്പനി നൽകിയ ഹർജിന്മേലാണ് നടപടി ഈ വർഷത്തെ അമർനാഥ് തീർത്ഥയാത്രയുടെ ഭാഗമായി സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള ഇന്തോ ടിബറ്റൻ ബോർഡ് പോലീസ് ശുചിത്വ പ്രവർത്തനം നടത്തി തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളിലും ഇടത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഐ ടി ബി പിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തത് ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അവസാന നിമിഷത്തെ തിരക്കൊഴിവാക്കുന്നതിന് എത്രയും വേഗം റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാൻ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നികുതിദായകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹാംബൂർ ജില്ലയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഒൻപത് പേർ മരിച്ചു ഹഫീസ്പൂർ മേഖലയിൽ വെച്ച് വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിൽ അജ്ഞാത വാഹനം ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് പരിക്കേറ്റവരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു രാജ്യത്തെ ഓഹരി വിപണികളിൽ നഷ്ടം മുംബൈ ഓഹരി സൂചിക സെൻസസ് താഴ്ന്ന മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി മുപ്പത്തിയൊന്നിലും ദേശീയ ഓഹരി സൂചിക നിഫ്റ്റി എഴുപത്തിമൂന്ന് പോയിന്റ് നഷ്ടത്തിൽ പതിനോരായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറിലും വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു സ്വർണ്ണവില വർദ്ധിച്ചു പവന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വർദ്ധിച്ച് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപയും ഗ്രാമിന് മുപ്പത് രൂപ വർദ്ധിച്ച് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ സംഘർഷത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കൽ കെ എസ് യു നടത്തിവന്ന അനിശ്ചിതകാല സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു ഇവർക്ക് പിന്തുണ അർപ്പിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസും കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിനിടെ നിരാഹാരം നടത്തുന്നവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു സമരപന്തലിന് സമീപം പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് നടത്തിയ കണ്ണീർ വാതക ഗ്രനേഡ് പ്രയോഗം നിരാഹാരമിരിക്കുന്നവരുടെ ആരോഗ്യനില വഷളാക്കിയതോടെയാണ് ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുണ്ടായ പോലീസ് അതിക്രമങ്ങളെ പ്രതിഷേധിച്ച് നാളെ കെ എസ് യു സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് യുവതിയെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിലെ എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരി ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു യുവതിയുടെ പരാതി തെറ്റാണെന്നും ഇത് പ്രഥമദൃഷ്ട്യ നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെന്നും ബിനോയ് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഹർജി ബുധനാഴ്ച കോടതി പരിഗണിക്കും ബിനോയ്ക്കെതിരെ മുംബൈ ഓഷുവാര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയിരുന്നത് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി വർഷങ്ങളോളം പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതി ഇതോടെ പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആദ്യ പ്രസവത്തിന് അയ്യായിരം രൂപ ലഭ്യമാക്കുന്ന മാതൃവന്ദന യോജന പദ്ധതിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി സംസ്ഥാന വിഹിതമായ ഏഴ് ദശാംശം ഒന്ന് മൂന്ന് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ സാധാരണക്കാരായ ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്മമാർക്കാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നത് പദ്ധതി തുടങ്ങിയ ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി മുതൽ ഇതുവരെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് നൂറ്റി പതിനെട്ട് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപ വിതരണം ചെയ്തതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു ഗർഭിണികൾ പാലൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ എന്നിവർക്കായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആരംഭിച്ച കേന്ദ്ര ആവിഷ്കൃത പദ്ധതിയാണ് മാതൃവന്ദന യോജന കൊൽക്കത്ത മുൻ പോലീസ് കമ്മീഷണർ രാജീവ് കുമാറിന്റെ അറസ്റ്റ് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി തടഞ്ഞു ചിട്ടിഫണ്ട് അഴിമതി കേസിൽ സി ബി ഐ രാജീവ് കുമാറിനോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ നേരത്തെ സമൻസ് നൽകിയിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇടക്കാല പരിരക്ഷ തേടി നൽകിയ ഹർജിയിൽ രാജീവ് കുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു സമയപരിധി ഇന്ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് രാജീവ് കുമാർ വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് നിലവിൽ രാജീവ് കുമാർ പശ്ചിമബംഗാളിലെ സി ഐ ഡി വിഭാഗത്തിൽ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ
ഒന്ന് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് ഏഴ് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ ശബ്ദ സന്ദേശമായി ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആകാശവാണിയുടെയും ദൂരദർശന്റെയും എല്ലാ ചാനലുകളും മൻ കി ബാത് തത്സമയം ലഭ്യമാക്കും പരിപാടിയുടെ മലയാള പരിഭാഷ ദൂരദർശൻ മലയാളം ചാനലിൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് സംപ്രേഷണം ചെയ്യും ബാന്ദ്രയിൽ ഒൻപത് നില കെട്ടിടത്തിൽ വൻ തീപിടുത്തം കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂന്നും നാലും നിലകളിലാണ് തീ പടർന്നത് നൂറോളം ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക സൂചന എം ടി എൻ എല്ലിന്റെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടമാണിത് തീയണയ്ക്കാൻ പതിനാല് ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കായിക വാർത്തകൾ ഒരു മാസത്തിനിടെ അഞ്ച് സ്വർണ്ണ മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയ അത്ലറ്റ് ഹിമാദാസിനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഭിനന്ദിച്ചു ഹിമയുടെ നേട്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാനമാണ് ഇന്നലെ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നടന്ന നാനൂറ് മീറ്ററിലും ഹിമ സ്വർണം നേടി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കിടെ ഹിമ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ അഭിമാനകരമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു വിവിധ മത്സരങ്ങളിലായി അഞ്ച് സ്വർണമാണ് രാജ്യത്തിനായി ഹിമ നേടിയതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു പ്രമുഖ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടെന്നീസ് താരവും കോച്ചുമായ പീറ്റർ മഗ്നമാര അന്തരിച്ചു അറുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു അഞ്ച് സിംഗിൾസ് കിരീടങ്ങളും ഒൻപത് ഡബിൾസ് കിരീടങ്ങളും നേടിയിട്ടുള്ള മഗ്നമാര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കായികരംഗത്തെ പ്രമുഖർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാഖാൻ ഇന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും പ്രധാനമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇമ്രാഖാൻ ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും അമേരിക്കൻ സേന പിന്മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പൽ ഇറാൻ പിടികൂടിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രി തെരേസ മെയ് അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു അടിയന്തരകാര്യ നിർവഹണത്തിനായുള്ള മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രത്യേക സമിതിയാണ് ചേരുന്നത് ഇറാൻ കപ്പൽ പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം ചേരുന്ന മൂന്നാമത്തെ യോഗമാണിത് ബുധനാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിയാനിരിക്കെ തെരസമയ യോഗത്തിൽ നിർണായക തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമായ ഹോങ്കോങ്ങിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ മുഖംമൂടി അണിഞ്ഞവരുടെ ആക്രമണം യുവൻ ലോങ്ങിലെ സ്റ്റേഷനിലാണ് വെള്ള ടീഷർട്ട് ധരിച്ച് മുഖംമൂടി അണിഞ്ഞവർ ആയുധങ്ങളുമായി പാഞ്ഞെത്തി യാത്രക്കാരെ അടിച്ചോടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ആക്രമണത്തിന് രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ജനാധിപത്യ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല ആഭ്യന്തര നികുതി വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധി പാകിസ്ഥാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു സാമൂഹ്യ വികസന ചെലവുകൾക്കായുള്ള ആഭ്യന്തര വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം ഇതോടെ നാണയനിധിയിൽ നിന്നുള്ള കടബാധ്യത കുറയ്ക്കാനാകുമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധി വ്യക്തമാക്കി ജപ്പാനിൽ പാർലമെന്റിന്റെ ഉപരിസഭയിലേക്ക് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണകക്ഷി അധികാരം നിലനിർത്തി എന്നാൽ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷം നേടാനായില്ല പുറത്തുവന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ പ്രകാരം ഷിൻസോ ആബെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തെ തുടരും നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് സീറ്റുകളിൽ ആബെയുടെ എൻ ഡി പിക്കും സഖ്യകക്ഷിക്കും എഴുപത്തിയൊന്ന് സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത് കാലാവസ്ഥ കേരളത്തിൽ കാലവർഷം സജീവമായിരുന്നു ലക്ഷദ്വീപിൽ സാമാന്യം വ്യാപകമായി മഴയുണ്ടായി ബുധനാഴ്ച വരെ കേരളത്തിലും ലക്ഷദ്വീപിലും വ്യാപകമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത കേരളത്തിലും ലക്ഷദ്വീപിലും വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിന്റെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെയാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മീൻപിടുത്തക്കാർ കടലിൽ പോകരുത് ഇനി പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ താപനില പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്ര ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ ദൌത്യം ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണം വിജയകരം ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് അഭിനന്ദന പ്രവാഹം രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്ന കർണാടകയിൽ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമി വിമത എംഎൽഎമാർ നാളെ സഭയിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് സ്പീക്കർ വിവരാവകാശ ഭേദഗതി ബിൽ ലോക്സഭ പാസാക്കി പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യസഭയിൽ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെട്ടു രണ്ടാം എൻഡിഎ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആദ്യ അൻപത് ദിവസത്തെ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് പുറത്തിറക്കി ചരിത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങളാണ് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഗവൺമെന്റ് കൈക്കൊണ്ടതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം ശക്തമായതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു രണ്ട് ജില്ലകളിൽ നാളെ റെഡ
ഈ ബുള്ളറ്റിൻ കഴിഞ്ഞു ദൂരദർശൻ വാർത്തകൾക്ക് ഡി ഡി മലയാളം ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി സന്ദർശിക്കുക നമസ്കാരം